ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വി ഒ എൽ ഡി സി പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് വൊക്കാബറി ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ആണ് ഇത് ഈ സീരീസിലെ ആറാമത്തെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വി ഒ എക്സാമുകൾക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് അതേ പാറ്റാണോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ സീരീസിൽ ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളും ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടി കാണുക പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലിങ്കുകൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണും നിങ്ങൾ അതുകൂടി കാണുവാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഓൾ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലിങ്കുകളും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ഒക്കെ ടെലിഗ്രാം വഴി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചാനലിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതൊരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ കാണാൻ പറ്റും അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് പാസ് ഫോം ദേ ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഡിന്നർ ദേ ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഡിന്നർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പാസ് ഫോമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കാം ദ ഡിന്നർ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദം The dinner is being prepared by them. The dinner was prepared by them. The dinner are prepared by them. Now, we will do this. The dinner is not a subject. In the statement, the object is the dinner. Now, there are four options. Are preparing present continuous tense. Then, the dinner is preparing present continuous tense. Now, the dinner is the subject. Is the dinner is the subject. Because the dinner is the singular. അപ്പോൾ സി എം ഡി നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ദ ഡിന്നർ റീസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഐ എൻ ജി വന്നത് കൊണ്ട് ബീയിങ് പ്രിപ്പയർഡ് എന്ന് തന്നെ വരണം ബീയിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് ദ ഡിന്നർ ഈസ് ബീയിങ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആറാമത്തെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് അഞ്ച് പാർട്ടുകളും പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇതുവരെ നടന്ന പരീക്ഷകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് വൊക്കാബറി പാട്ടിലെ നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും കാണാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതുകൂടി കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളെ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലാവും സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇഫ് യു ഹാർഡ് കം ഐ ഡാഷ് ഫോർ യു ഇപ്പം എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ പരീക്ഷയിൽ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വി ഒയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് വരുന്ന എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഹാഡ് കം ഐ ഡാഷ് ഫോർ യു വുഡ് വെയ്റ്റ് വിൽ വെയ്റ്റ് വുഡ് ഹാവ് വെയ്റ്റഡ് വിൽ ഹാവ് വെയ്റ്റഡ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിൽ വരുന്നത് ഹാഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മെയിൻ ക്ലോസ് ആണ് മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്തായിരിക്കും ഇത് യു ഹാഡ് കം ആവുമ്പോൾ വുഡ് ഹാവ് വെയ്റ്റഡ് എന്ന് വരും ഇഫ് യു ഹാഡ് കം ഐ വുഡ് ഹാവ് വെയ്റ്റഡ് ഫോർ യു എന്ന് വരും അതിൻ്റെ ത്രീ ടൈപ്സ് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ മൂന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഇഫ് ക്ലോസിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി കാണും ക്ലിയർ ആയല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം യൂസ് ദ പ്രോപ്പർ ഇഡിയം ഡ്യൂറിംഗ് ദ മൺസൂൺ ഇറ്റ് ട്രെയിൻസ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ്
വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കുമോ പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കുമോ വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് സിംഗുലർ വെർബ് ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ലിവ്സ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ലിവ്സ് ഇൻ മുംബൈ നൗ സിമ്പിൾ പെർസെൻറ്റൻസിൽ വേണം നമുക്കത് പറയാൻ വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ലിവ്സ് ഇൻ മുംബൈ നൗ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിത്ത് വൺ വേർഡ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെഡിസിൻ കൺസേൺ വിത്ത് ഡിസീസസ് ഓഫ് ദ ബോൺസ് ആൻഡ് മസിൽസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി അപ്പോൾ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് സയൻസിൽ അസ്ഥികളെയും മസിലുകളെയും കുറിച്ചൊക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളെയും മസിലുകളെയും കുറിച്ച് പേശികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിന് പറയുന്ന ആ ബ്രാഞ്ചിന് പറയുന്ന ശാഖയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓർത്തോഡോണ്ടിക്സ് ഒഫ്താൽമിക് ഓർത്തോപീഡിക്സ് ഓർത്തോ സി ഓപ്ഷനും ഡി ഓപ്ഷനും സെയിം ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ സി ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നാണ് ഓർത്തോപീഡിക്സ് ഓർത്തോപീഡിക്സ് ആണ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെഡിസിൻ കൺസേൺ വിത്ത് ഡിസീസസ് ഓഫ് ദ ബോൺസ് ആൻഡ് മസിൽസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓക്കെ സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആറാമത്തെ ചോദ്യം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഐ വിൽ ഷോ യു എ ഹൗസ് ഡാഷ് യു ക്യാൻ ബൈ ഇപ്പോൾ പ്രോനൗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോനൗൺ വെച്ച് ബ്ലാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ വിൽ ഷോ യു എ ഹൗസ് ഡാഷ് യു ക്യാൻ ബൈ വെൻ വെയർ ഹു വിച്ച് ഇപ്പം എന്താണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീട് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വീട് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ഐ വിൽ ഷോ യു എ ഹൗസ് വിച്ച് യു ക്യാൻ ബൈ ഏതാണോ വീട് നിനക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആ വീട് നിനക്ക് കാണിച്ചു നൽകാം ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മൈ യങ്ങർ സൺ ഹാസ് ജസ്റ്റ് ഡാഷ് എ ലെറ്റർ റിട്ടൺ റോട്ട് റൈറ്റിംഗ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും അതിലെ ടെൻസും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മൈ യങ്ങർ സൺ ഹാസ് ജസ്റ്റ് ഡാഷ് എ ലെറ്റർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വരുന്നത് എൻ്റെ ഇളയ മകൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിലും തീർന്നത് ജസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റിലാണ് തീർന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടെൻസ് ഏതാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ടെൻസിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ നേരത്തെ രണ്ട് ചെറിയ പാർട്ടായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് ടെൻസും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സായിട്ട് ടെൻസ് ഫുള്ള് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ക്ലാസ്സായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൽ ഡി സി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ മാ മാക്സിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ക്ലാസ്സായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ടെൻസിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് കൂടി ചെയ്ത് ചാനൽ ഇടാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടെൻസും അതെവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വരുന്നൊരു ക്ലാസ് കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വർബ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വർബ് ഏതാണ് ഹാസ് ജസ്റ്റ് എഴുതുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ഏതാണ് റിട്ടൺ റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടൺ റിട്ടൺ ആണ് വി ത്രീ ഫോം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് മൈ യങ്ങർ സൺ ഹാസ് ജസ്റ്റ് റിട്ടൺ ദ റിട്ടൺ എ ലെറ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹി ഡാഷ് തേസ്റ്റി ലുക്കിംഗ് ഹാവ് ലുക്ക് ലുക്സ് നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ അവനെ കണ്ടിട്ട് അവന് ദാഹമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ ദാഹിതനായി തോന്നുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ഹി ലുക്സ് തേസ്റ്റി ഹി ലുക്സ് തേസ്റ്റി ഒരു ഫാക്ട് പോലെ പറയുകയാണ് ഹി ലുക്സ് തേസ്റ്റി എന്നാണ് വരുന്നത് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എലിഫൻറ്റിയാസിസ് ഈസ് എ ആനിമൽ ഡിസീസ് എലിഫൻസ് യങ് വൺ നൺ 
അഞ്ചാമത്തെ പാട്ടിൽ അൻപത് ചോദ്യങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തു ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകൾ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയുടെ രണ്ട് ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലെ നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു ഇത് ആറാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാ ക്ലാസ്സും കാണുക ഒരു ചോദ്യം പോലും വിടാതെ നോക്കുക നമ്മൾ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇഫ് യു സ്റ്റഡീഡ് വെൽ യു ഡാഷ് ദ എക്സാമിനേഷൻ പിന്നെയും ഒരു കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു സ്റ്റഡീഡ് വെൽ സിമ്പിൾ പാസ്സിലാണ് ഇഫ് യു സ്റ്റഡീഡ് വെൽ യു വുഡ് പാസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ടു ആണ് ഇത് വരുന്നത് സ്റ്റഡീഡ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ യു വുഡ് നീ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നീ പാ എക്സാം പാസ്സായേനെ രണ്ടും പാസ് നടക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് യു വുഡ് പാസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ ഇപ്പം നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലുള്ളൂ അതേതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഡു യു നോ വാട്ട് ഹിസ് നെയിം ഈസ് ഡു യു നോ വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് നെയിം ഡു യു നോ വാട്ട് വാസ് ഹിസ് നെയിം ഡു യു നോ വാട്ട് വെയർ ഹിസ് നെയിം അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡു യു നോ വാട്ട് ഹിസ് നെയിം ഈസ് അവൻ്റെ പേര് എന്താണ് എന്ന് നിനക്കറിയാമോ അപ്പോൾ നിനക്കറിയാമോ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ചോദ്യം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ വേണം വരാൻ വാട്ട് ഹിസ് നെയിം ഈസ് അവൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അങ്ങനെയാണ് ആ ചോദ്യം വരേണ്ടത് ബി ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഡു യു നോ വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് നെയിം ഇപ്പോൾ ഇതും ചോദ്യമാണ് ഡു യു നോ എന്നുള്ളതും ചോദ്യഭാഗമാണ് അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ടെൻസ് മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈസ് വാസ് ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയും അല്ല ഫോർമാറ്റ് വാട്ട് കഴിഞ്ഞ് സബ്ജെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഹിസ് നെയിം എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജെക്റ്റ് പിന്നെ ഓക്സിലറി വർബ് വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിലാവുന്നത് ഡു യു നോ എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡി ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഡു യു നോ വാട്ട് വെയർ വെയർ എന്നുള്ളതും വരില്ല സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഡി ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡു യു നോ വാട്ട് ഹിസ് നെയിം ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹി മെയ്ഡ് മീ ഡാഷ് ഡാൻസ് ടു ബൈ ഇൻ നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പം മെയ്ഡ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധിച്ച് അവൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്സിലറി വെബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഹി മെയ്ഡ് മീ ഡാൻസ് എന്ന് മാത്രം മതി അപ്പം ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഹി മെയ്ഡ് മീ ഡാൻസ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രിങ് മീ എ ബ്ലാങ്കറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് വില്യു ആയിരിക്കും ടാഗ് ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ട വില്യു ആണ് ചേർക്കുന്നത് ബ്രിങ് മീ എ ബ്ലാങ്കറ്റ് വില്യു എനിക്കൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വാ വരുമോ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചോദ്യഭാഗമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വില്യു ഓക്കെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേഡീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും കണ്ടതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പെല്ലിങ് വരുന്ന വാക്ക് വെജിറ്റബിൾ എന്നുള്ള വാക്കാണെന്ന് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എന്താണ് വി ഇ ജി ഐ ടി എ ബി എൽ ഇ ബി ഓപ്ഷൻ വി ഇ ജി ഇ ടി എ ബി എൽ ഇ സി ഓപ്ഷൻ വി ഇ ജി ഇ ടി ഇ ബി എൽ ഇ ഡി ഓപ്ഷൻ വി ഇ ജി ഐ ടി എ ബി എൽ അപ്പോൾ വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് വെജിറ്റബിൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ
അപ്പോൾ ഫൗണ്ട് ബൈ ചാൻസ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ അവിചാരിതമായിട്ട് ആ മാഗസീനിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ കണ്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫൗണ്ട് ബൈ ചാൻസ് അവിചാരിതമായി കണ്ടുമുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കടന്നുപോയി എന്നുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഫ്രേസൽ വർബ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം കെയിം ഡൗൺ കെയിം അപ്പ് കെയിം അക്രോസ് കെയിം ഓവർ ഫൗണ്ട് ബൈ ചാൻസിൻ്റെ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന ഫ്രേസൽ വർബ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കെയിം എക്രോസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇപ്പം നാല് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാത്ത സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഗേൾസ് ആർ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ദ ഗേൾസ് വെയർ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ ദ ഗേൾസ് പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ ദ ഗേൾസ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ അപ്പോൾ ദ ഗേൾസ് ആർ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എന്ന് വരില്ല കാരണം ആർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേയിങ് വരണം അത് തെറ്റാണ് ബി ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ദ ഗേൾസ് വെയർ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ അത് കറക്റ്റാണ് പാസ്റ്റിൽ ആണ് സെൻറ്റൻസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി സി എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റായി ദ ഗേൾസ് പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ പറയുമ്പോൾ ഗേൾസ് എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലേസ് എന്ന് വരില്ല പ്ലേ എന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ശരിയായിരുന്നു ഡി ഓപ്ഷൻ ദ ഗേൾസ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ പ്ലേയിങ്ങും വരില്ല പ്ലേയിങ്ങിന് മുൻപ് ആറോ വേറോ വന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ ടെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബി ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതുപോലെ ടെൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പാസി വോയിസ് ആയാലും റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആയാലും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഇറക്കെ ആയാലും ആ ടെൻസിൻ്റെ ഒരു ഫോർമേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ചാനൽ ചെയ്ത് തരാം പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഷി ആൻസേഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർ ഇൻ ഷി ഡിഡിൻ ഷി ഹാസ് ഇൻ ഷി വാസ് ഷി അപ്പോൾ ഷി ആൻസേഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് സോറി സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ടാഗ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ വാസ് ഷി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ആൻസേഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ആൻസർ പ്ലസ് ഡിഡാണ് അപ്പോൾ ഡിഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്സിലറി വർബ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിഡ് വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ബി ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഡിഡിൻ ഷി ടാഗ് നെഗറ്റീവായി ഡിഡ് വന്നു ഷി എന്നുള്ളത് സബ്ജെക്റ്റും വന്നു അപ്പം ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് സോറി ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡിഡിൻ ഷി എളുപ്പമാണല്ലോ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഐ യൂസ്ഡ് ടു ഡാഷ് വെൻ ഐ വാസ് എ ചൈൽഡ് അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ്ഡ് ടു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ യൂസ്ഡ് ടു ഡാഷ് വെൻ ഐ വാസ് എ ചൈൽഡ് ഡാൻസിങ് ഡാൻസ്ഡ് ഡാൻസ്ഡ് ഡാൻസ് ഇപ്പോൾ ബിയും സിയും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെർബിൻ്റെ വി വൺ ഫോം ചേർത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഐ യൂസ് ടു ഡാൻസ് വെൻ ഐ വാസ് എ ചൈൽഡ് ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഐ യൂസ് ടു ഡാൻസ് എന്ന് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡാഷ് ടു ദ കമ്മീഷൻ വിത്ത് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡാഷ് ടു ദ കമ്മീഷൻ വിത്ത് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഫോർവേഡ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കും നാല് ഓപ്ഷനിൽ കൃത്യമായ സ്പെല്ലിംഗ് ഉള്ള വേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർവേഡ് ഞാൻ കമ്മീഷൻ്റെ മുൻപാകെ അത് സമർപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് അങ്ങേ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനകത്ത് അങ്ങോട്ട് അയക്കും എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് എന്നുള്ള എൻ്റെ കൃത്യമായ സ്പെല്ലിംഗ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക എഫ് ഒ ആർ ഡബ്ല്യു എ ആർ ഡി ഇ ഡി ബി ഓപ്ഷൻ എഫ് ഒ ആർ ഇ ഡബ്ല്യു ഒ ആർ ഡി ഇ ഡി സി ഓപ്ഷൻ എഫ് ഒ ആർ ഇ ഡബ്ല്യു എ ആർ ഡി ഇ ഡി ഡി ഓപ്ഷൻ എഫ് ഒ ആർ ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ഡി ഇ ഡി ഫോർവേഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ് എ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ടു ദ കമ്മീഷൻ വിത്ത് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ
ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ടെലിഗ്രാമിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ലഭിക്കും ഈ ഏഴ് മാസത്തേക്ക് ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വർഷങ്ങളിലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളോ അവയുടെ വിശദീകരിച്ചുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ടെലിഗ്രാമിലായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടമായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ മാക്സിമം എൻ്റെ ലെബിലിറ്റിയിൽ മാത്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ടു സീറോ സെവൻ നമ്പറിലേക്ക് ജോയിൻ എൽ ഡി സി മാത്സ് എന്ന് വാട്സപ്പിലോ ടെലിഗ്രാമിലോ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക ദ ലേഡി ടു ദ തീഫ് പ്ലീസ് ഡോൺ കിൽ മി ക്യാൻ ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ആസ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലെയും ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പരീക്ഷകളിലും വൊക്കാബുലറി പാർട്ടിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ പാർട്ടിൽ ഗ്രാമർ പോർഷനിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവന്ന അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ഡയറക്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ ചോദ്യം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ആയാലും പാസി വോയിസ് ആയാലും കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് ആയാലും എല്ലാം അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് അതേ റൂൾ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം അതേ രീതിയിൽ ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അത് മാത്രം ടെലിഗ്രാം ചാനൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകൾ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടെയും ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം പ്ലീസ് ഡോൺ കിൽ മി ക്യാൻ ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ആസ് അപ്പോൾ അതൊരു റിക്വസ്റ്റാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് പോലെയാണ് റിക്വസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ദ ലേഡി റിക്വസ്റ്റ് ഇടുന്നത് തന്നെ ആദ്യം വരണം അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻ ഒരുപോലെ തന്നെ വന്നു ആരോടാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് തീഫിനോടാണ് ദ തീഫ് എന്നുള്ളത് നാല് ഓപ്ഷനിലും വന്നു ഡോൺ കിൽ മി എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്ലീസ് ഡോൺ കിൽ മി ക്യാൻ ബി റിപ്പോർട്ട് ആസ് ഇപ്പം ഡോൺ കിൽ ഹർ എന്ന് തന്നെ വരില്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് വരണം ദ ലേഡി റിക്വസ്റ്റഡ് ദ തീഫ് നോട്ട് ടു കിൽ ഹർ അപ്പോൾ ഇത് പാസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ കിൽഡ് വരുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കും പക്ഷേ നോട്ട് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും വെർബിൻ്റെ വി വൺ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ദ ലേഡി റിക്വസ്റ്റഡ് ദ തീഫ് നോട്ട് ടു കിൽ ഹർ റിക്വസ്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് പാസ്റ്റിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ഓപ്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദ ലേഡി റിക്വസ്റ്റഡ് ദ തീഫ് ഡിഡിൻ കിൽ ഹർ അത് കറക്റ്റ് അല്ല നോട്ട് ടു ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് നോട്ട് ടു കിൽഡ് വരില്ല നോട്ട് ടു കിൽ ഹർ ആണ് വരേണ്ടത് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്തും ചെയ്തതാണ് നോട്ട് ടു വരുന്നൊരു പാർട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെയും ചെയ്തതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ പ്രിഫിക്സ് ഹോമോ മീൻസ് ഹോമോ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സ് ചേർക്കുന്നത് എത്തരം സിറ്റുവേഷനിലാണെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ദ സെയിം ഡിഫറെൻറ്റ് സിമ്പിൾ നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ ഹോമോ എന്നുള്ള വാക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് എ ഓപ്ഷൻ ദ സെയിം ആണ് വരുന്നത് ഹോമോ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ദ സെയിം ഒരേ തരത്തിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ദ വേർഡ് വൺ പാട്രിസൈഡ് മാട്രിസൈഡ് ഫ്രാറ്റിസൈഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ് അപ്പോൾ പാട്രിസൈഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരാളുടെ പിതാവിനെ കൊല്ലുന്നതിനാണ് പാട്രിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാട്രിസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാതാവിനെ കൊല്ലുന്നത് ഫ്രാറ്റിസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹോദരനെ സഹോദരിയെ കൊല്ലുന്നതിനാണ് ഫ്രാറ്റിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വാക്കല്ല കീടനാശിനി എന്നുള്ള ഒരർത്ഥം വരുന്നത് അത് മറ്റൊരു ഒരു നൗൺ ഫോമാണ് ഇത് മൂന്നും ഒരു വെർബിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നതല്ല ഓക്കെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം
എ ലിറ്റിൽ എന്ന് വേണം വരാൻ എ ലിറ്റിൽ റൈസ് ദ ഹാർഡ് വാസ് ഈറ്റൺ ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഈറ്റൺ എവേ ബൈ റാറ്റ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സപ്ലൈ ദ ആർട്ടിക്കിൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ആർട്ടിക്കിളാണ് ചേർക്കുന്നത് ഐ മെറ്റ് ഡാഷ് യൂറോപ്യൻ ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ സം ആൻഡ് എ ദ അപ്പോൾ യൂറോപ്യനിൽ ഇ എന്നുള്ളത് ഒരു വവൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിലും യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ യൂറോപ്യൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൺസോണൻ്റ് അക്ഷരമാണ് തുടക്കത്തിൽ വരുന്നത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഐ മെറ്റ് എ യൂറോപ്യൻ ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ എന്നാണ് വരുന്നത് ഐ മെറ്റ് എ യൂറോപ്യൻ ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ ഓക്കെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം രഘു ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ഫോർ ടു വീക്സ് ആൻഡ് ഈസ് ഡാഷ് ടയർഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൺ ഓവർ ഇൻ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരേണ്ടത് രഘു കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകളായിട്ട് കഠിനമായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ടയേർഡ് ആയിരിക്കും ഓവർ ടയേർഡ് സാധനം നിന്നും അധികമായിട്ട് ക്ഷീണിതനാണ് എന്നുള്ള ഒരർത്ഥം വന്ന ഓവർ ടയേർഡ് എന്നാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ബാക്കി മൂന്നും അവിടെ ആപ്റ്റായിട്ട് വരില്ല മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ദ മസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ഓഫ് ട്രൈട്രസ് ട്രൈട്രസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ബാച്ചിലർ സ്പിൻസ്റ്റർ ട്രൈറ്റർ നൺ അപ്പോൾ ഇത് സ്ത്രീലിംഗമാണ് പുല്ലിംഗം എന്ത് വരും ട്രൈട്രസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ട്രൈറ്ററാണ് ട്രൈറ്റർ ഓക്കെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എനി ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ദിസ് ഡാഷ് മാൻ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ബ്ലൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ് ചിക്കൻ ഹാർട്ടഡ് സോഫ്റ്റ് ഹാർട്ടഡ് അപ്പോൾ അതൊരു ആക്ഷേപ രീതിയിലാണ് പറയേണ്ടത് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എനി ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ദിസ് ഡാഷ് മാൻ അപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഈ പേടിത്തുണ്ടനായ ആളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആക്ഷേപ രീതിയിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ പറയണമെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ ഹാർട്ടഡ് എന്നാണ് ഒരു പേടിത്തൊണ്ടനായ ധൈര്യമില്ലാത്ത എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ആക്ഷേപ രീതിയിൽ പറയുന്നത് ചിക്കൻ ഹാർട്ടഡ് ആണ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എനി ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ദിസ് ചിക്കൻ ഹാർട്ടഡ് മാൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അവർ സ്കൂൾ സയൻസ് ഡാഷ് എവ്രി ഇയർ ഫെയർ ഫെയർ ഫിയർ ഫയർ അപ്പോൾ സയൻസ് ശാസ്ത്രമേള എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ് സയൻസ് ഫെയർ എന്നാണ് ഫെയർ എഫ് എ ഐ ആർ എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നത് അവർ സ്കൂൾ സയൻസ് ഫെയർ കണ്ടക്സ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ചേർത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് പൂർണ്ണമായനെ ചിലപ്പോൾ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കാര്യം സയൻസ് ഫെയറിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എഫ് എ ഐ ആർ ഓക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ സിനോണിയം ഓഫ് ബ്രീഫ് ഈസ് ബ്രീഫ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ പര്യായ പദം അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പം ബ്രീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംക്ഷിപ്ത രൂപം എന്നൊക്കെ പറയാം അതായത് ഒരു വലിയ കാര്യത്തിൻ്റെ സിനോപ്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ ചെറുതാക്കി അതിനെ പറയുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യത്തെ ചെറുതാക്കി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന അതിനെയാണ് സംക്ഷിപ്ത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കൺസീസ് കൺസൈസ് കൺസൈസ് കോൺഷ്യസ് അപ്പം ബ്രീഫ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അർത്ഥം വരുന്നത് കൺസൈസ് ആണ് സി ഒ എൻ സി ഐ എസ് സി ആണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം റൈറ്റ് വൺ വേർഡ് ഫോർ ദ ഫ്രൈസ് അണ്ടർലൈൻഡ് ദ സൺ ടേൺ എ ഡെഫ് ഇയർ ടു ഹിസ് മദേഴ്സ് അഡ്വൈസ് മിസ് റിഗാർഡഡ് അൺറിഗാർഡഡ് ഡിസ് റിഗാർഡഡ് നോൺ റിഗാർഡ് അപ്പം എന്താണ് ദ സൺ ടേൺ എ ഡെഫ് ഇയർ ടു ഹിസ് മദേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് ടേൺ എ ഡെഫ് ഇയർ എന്നാണെന്ന് വായിക്കുക ടേൺ എ ഡെഫ് ഇയർ മിസ് റിഗാർഡഡ് അൺറിഗാർഡഡ് ഡിസ് റിഗാർഡഡ് നോൺ റിഗാർഡ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ്റെ അമ്മ ഉപദേശിച്ചത് അവൻ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല ടേൺ എ ഡെഫ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു വേണ്ടത്ര പരിഗണന നൽകിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥം വരുന്നത് ഡിസ് റിഗാർഡഡ് ആണ് ദ സൺ ഡിസ് റിഗാർഡഡ് ടു ഹിസ് മദേഴ്സ് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയാം അതിന് പകരം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫ്രൈസാണ് ടേൺ എ ഡെഫ് ഇയർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ
ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ് എ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദിസ് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഡാഷ് വെജിറ്റബിൾസ് ആർ സോൾഡ് വെൻ വെയർ വിച്ച് വാട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും പ്രോനൗണാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് വെയർ എവിടെയാണോ അവിടെ ആ രീതിയിൽ ദിസ് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് വെയർ ദ വെജിറ്റബിൾസ് ആർ സോൾഡ് ഓക്കെ എളുപ്പമാണ് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഗുഡ് ഡാഷ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് വാല്യൂസ് ഡ്രീംസ് ഫെൻസസ് ഷെയറിംഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതലുള്ള ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരു പ്രോവർബ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് പരിചയം കാണും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഡാഷ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചത് എന്നിട്ട് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് ഗുഡ് അങ്ങനെ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ആ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഡാഷ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗുഡ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചാലും ഈ സെൻറ്റൻസ് അർത്ഥപൂർണമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രോവർബ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അതിൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പം മെനിയെ മിക്കിൾ മേക്സ് ആ ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മളോട് ഈ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് അതങ്ങനെ തന്നെ ചേർക്കണം ഗുഡ് ഫെൻസസ് ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ഓക്കെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേഡ് കമൻസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് കമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് ആരംഭിക്കുക ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ് കമൻസ് സി ഒ എം എം ഇ എൻ സി ഉണ്ട് സി ഒ എം ഇ എൻ സി ഉണ്ട് സി ഒ എം എം ഇ എൻ എസ് സി ഉണ്ട് എ ഓപ്ഷൻ സോറി ഡി ഓപ്ഷൻ സി ഒ എം ഇ എൻ എസ് സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ കമൻസിൻ്റെ കൃത്യമായ സ്പെല്ലിങ് എ ഓപ്ഷൻ കമൻസ്മെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും സി ഒ എം എം ഇ എൻ സി ഇ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഷി ഡിഡ് നോട്ട് നോ ഹൗ ടു ഡാഷ് ഓൾ ഹെർ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഷി ഡിഡ് നോട്ട് നോ ഹൗ ടു ഡാഷ് ഓൾ ഹർ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് പുട്ട് ഓൺ കോൾഡ് ഓൺ ഗെറ്റ് ഓവർ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈസൽ വർബാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവൾക്ക് അവളുടെ ഡിഫിക്കൽറ്റീസൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സെൻറ്റൻസ് വന്നത് അപ്പോൾ ഓവർകം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള ഫ്രൈസൽ വർബ് വേണം പറയാം ഇപ്പോൾ പുട്ട് ഓൺ കോൾഡ് ഓൺ ഗെറ്റ് ഓവർ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഇപ്പം എന്താണ് ഷി ഡിഡ് നോട്ട് നോ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഓവർ ഗെറ്റ് ഓവറിനാണ് ഇതേ അർത്ഥം വരുന്നത് ഗെറ്റ് ഓവർ ഓൾ ഹെർ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഓക്കെ പുട്ട് ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധരിക്കുക കോൾഡ് ഓൺ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ലുക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥമൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഗെറ്റ് ഓവറാണ് ഓക്കെ നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഹൗസ് ഡാഷ് ദേ ലിവ്ഡ് ഇൻ വാസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്ലഡ്സ് ദ ഹൗസ് ഡാഷ് ദേ ലിവ്ഡ് ഇൻ വാസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്ലഡ്സ് ഹൂസ് ഹൂം ഹൂ വിച്ച് അപ്പോൾ ഏത് വീട്ടിലാണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ആ വീട് ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ നശിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ആ വീടിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് വിച്ച് ആണ് വരുന്നത് ദ ഹൗസ് വിച്ച് ദ ലിവ്ഡ് ഇൻ വാസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്ലഡ്സ് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സച്ചിൻ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയർ ഡാഷ് ദ വേൾഡ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് എമങ് ബിറ്റ്വീൻ ഓൺ ഇൻ അപ്പോൾ രണ്ടിലധികം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരാളുടെ കാര്യം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എമങ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് സച്ചിൻ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയർ എമങ് ദ വേൾഡ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് ലോക ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരിൽ സച്ചിൻ ഒരു മഹാനായ കളിക്കാരനാണ് എമങ് ആണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇറ്റ് വാസ് ഡാഷ് യുനാനിമസ് ഡിസിഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഡാഷ് യുനാനിമസ് ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആൻഡ് ദ എ ഓൺ ഇറ്റ് വാസ് എ ആണ് വരുന്നത് യു എന്നുള്ളത് ഒരു വവൽ സൗണ്ട് ആണെങ്കിലും യുനാനിമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ചേഞ്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ യുനാനിമസ് 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ടു ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഓപ്ഷൻ കറക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ടു ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിനി യൂസ് ടു വേണ്ട യൂസ് ടു മാത്രം മതി രാഹുൽ യൂസ് ടു പ്ലേ ഹോക്കി ബിഫോർ മാരേജ് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പം അത് നോക്കി വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ മീനിങ് ഓഫ് പ്രൊക്ലെയിം പ്രൊക്ലെയിം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം റെഫ്യൂസിങ് ടു അ ബേ എക്സ്ട്രീംലി ക്രൂവൽ അനൗൺസ് സംതിങ് ഷോക്ക് ഡീപ്ലി ഇപ്പോൾ പ്രൊക്ലെയിം എന്ന് പറയാം പ്രൊക്ലമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പിൾ എൻ്റെ ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം വിളംബരമാണ് അനൗൺസ് സംതിങ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മീനിങ് ഓഫ് പ്രൊക്ലെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനൗൺസ് സംതിങ് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മനു റെഫ്യൂസ്ഡ് ഡാഷ് ഒബേ ദ കമാൻഡ്സ് ഫോർ ടു ഇൻ ഓഫ് അപ്പം മനു അവന് കൊടുത്ത ആജ്ഞകളൊന്നും അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പോൾ റെഫ്യൂസ്ഡ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൈസൽ വർബാണ് റെഫ്യൂസ്ഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ടു ആൺ മനു റെഫ്യൂസ് ടു ഒബേ ദ കമാൻഡ്സ് റെഫ്യൂസ് ടു ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ഫ്രീസ് ഫ്രീസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഫ്രോസ് ഫ്രോസൺ ഫ്രീസ് ഫ്രീസ് അപ്പോൾ ഫ്രീസിൻ്റെ വി വൺ ഫോം ഫ്രീസ് വി ടു ഫോം ഫ്രോസ് വി ത്രീ ഫോം ഫ്രോസൺ ആണ് ഫ്രോസൺ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വി ത്രീ ഫോമിനെയാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം ചോദ്യം ദ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ഓഫ് ബാച്ചിലർ നമ്മൾ നേരത്തെയും ഇതേ ചോദ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സ്പിൻസ്റ്റർ ആബസ് ബാരനസ് ബ്രൈഡ് അപ്പോൾ ബാച്ചിലറിൻ്റെ ഫെമിനി ജെൻഡർ നമ്മൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ പഠിച്ചത് മെയ്ഡാണ് മെയ്ഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ തവണയും നമ്മൾ ചോദിക്കാറുള്ളത് സ്പിൻസ്റ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ ഫെമിനി ജെൻഡർ ഓഫ് ബാച്ചിലർ സ്പിൻസ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എ ഡാഷ് ഓഫ് സെയിലേഴ്സ് അപ്പോൾ സെയിലേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കളക്റ്റീവ് നൗൺ സെയിലേഴ്സിൻ്റെ നാവികരുടെ കൂട്ടത്തിന് പറയുന്നത് ഗാങ് ആമി റെജിമെൻറ്റ് ക്രൂ അപ്പോൾ എ ക്രൂ ഓഫ് സെയിലേഴ്സ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് എ ക്രൂ ഓഫ് സെയിലേഴ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആൻറ്റണിയം ഓഫ് ക്ലംസി ക്ലംസി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ വിപരീത പദമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റുപ്പിഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ ബ്രൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്ലംസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേഘാവൃതം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നമുക്ക് മൂടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് വളരെ വിഷാദമായിട്ടുള്ള ഇരിക്കുന്ന ഭാവത്തിനാണ് ക്ലംസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേസ്ഫുള്ളാണ് ക്ലംസിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആറാമത്തെ പാർട്ടിലെ അൻപത് ചോദ്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാൻ മറക്കരുത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ആ ഭാഗങ്ങൾ കൂടി കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക ക്ലാസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കാണുവാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കുറേ ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് 